ഇഷ്ക് അവസാന ഭാഗം രചന അർച്ചന എസ് എ ശിവ അവതരണം ഷാഹുൽ മറിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഒപ്പം അവളും കാർ വീണ്ടും ഓടിത്തുടങ്ങി കിരണിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ കുഴിമാടത്തിന് മുന്നിലും അല്പനേരം നിന്നു സേവ്യർ അവൻ തിരികെ കാറിൽ കയറിക്കൊണ്ട് കാതറിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പച്ച പോയിട്ടില്ല കാതറിൻ കാർ ഓടിത്തുടങ്ങി പോകും വഴിക്ക് സേവ്യർ പറഞ്ഞു തലക്ക് ലഹരി പിടിച്ച നേരത്ത് പറ്റിപ്പോയ ഒരു തെറ്റുണ്ട് കാതറിൻ ആ തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്നോണമാണ് എനിക്ക് അവന്മാരെ നഷ്ടമായത് ഇനി അവരുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം ഞാനാവൂ ആരുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴേക്കും കാർ സേവ്യറുടെ പപ്പയുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൂടെ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നു അവൻ കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങി കാതറിനും അവൾ ചോദിച്ചു ആരുടെ കാര്യമാണ് സേവ്യർ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു മഹാദേവൻ ഇടഞ്ഞാൽ ഉയരെടുക്കാനും സ്നേഹിച്ചാൽ ഉയരി കൊടുക്കാനും ചങ്കുറപ്പുള്ളവൻ ഒരിക്കൽ അവൻ ഒരു മാഗസിനിൽ വന്ന കവിതകളോട് വല്ലാത്ത ആരാധന തോന്നി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു അവളോട് സംസാരിച്ചും നേരിട്ട് കണ്ടും അവളെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി അത് അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളും സമ്മതിച്ചു കാതലിൻ്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി ധനുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കി അവൾ അവനെതിരായി തിരിഞ്ഞ് കാറിലേക്ക് കൈകുത്തി നിന്നു സേവ്യർ തുടർന്നു കൂടെ പോയത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നല്ല രീതിക്കെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അവളെ കണ്ടു മടങ്ങും വഴി ഡ്രഗിൻ്റെ മേലിൽ അവളെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് മഹിക്കു മുന്നിൽ സംസാരിച്ചതിന് അവൻ എന്നെ ഒരുപാട് തള്ളി അപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഞാനും ജയ്സണും കിരണും അവനെയും തള്ളി പക്ഷെ അവൻ മൂന്ന് പേർക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നു ഞങ്ങൾ വീഴുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ വയറിൽ കുത്തി വീഴ്ത്തി വീണുപോയ അവനെ കൈയും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി ജയ്സണും കിരണും വണ്ടിയിലിട്ടു പിന്നെ നടന്നൊന്നും ഓർമ്മ ശരി കിട്ടുന്നില്ല വഴിക്ക് എവിടെയോ വെച്ച് മഹിയുടെ പെണ്ണിനെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഓർമ്മ ഒപ്പം വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരായെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നീട് എവിടെയോ വണ്ടി ഇടിച്ചു നിന്നു രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അണക്കില്ലാത്ത അറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹിയും അവളും ഞങ്ങൾ ബോധമില്ലാതെ എപ്പോഴും അവളെ അവനൊന്ന് നിർത്തി കാതറിൻ കൈ മുറുക്കി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ പൂട്ടി കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ധനുവിനെ നീയൊക്കെ അവൾ പല്ല് കടിച്ചു സേവ്യർ തുടർന്നു ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ വലിയ പ്രോബ്ലം ആവുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും രണ്ടാൾക്കും മനക്കമില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടും അവിടെയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിട്ടു പക്ഷേ അവൻ മഹി മഹാദേവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല കാതിരി ഞെട്ടിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ സേവ്യറിനറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആ ബോക്സ് തന്നവൻ്റെ ബൈക്ക് നമ്പർ അലീൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ബൈക്ക് അവൻ്റെയാണ് ആ ബോട്ടിൽ വന്ന വിഷം ആ ബൈക്ക് ഒക്കെയും ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരാളെ തെളിഞ്ഞു വരൂ അവൻ മഹാദേവൻ 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 കാതിലിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ കോണിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു അടുത്തത് ഞാനാവും അതിനു മുമ്പേ അവനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തീർക്കാൻ പപ്പ ആളിനിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചാവു എന്ന് തോന്നി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് തോന്നി കാതരൻ ബാഗിൻ്റെ സിബ് അവൻ കാണാതെ തുറന്നു കത്തിയുടെ പിടിയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു മഹാദേവനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സേവ്യർ അവൻ അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ അവനും അവളും ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും തീർക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പെണ്ണിനെയോ അതൊക്കെ അന്നേ തീർന്നു കാണും ഇല്ലേൽ എന്നെ കേസും കോപ്പും കൊണ്ട് വന്നേനെ കേസിന് നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവളാണെങ്കിലോ സേവ്യർ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹേയ് അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ ഇനി വന്നാലും ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാതിലിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പക നിറഞ്ഞു അവൾ അവനടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിക്കേണ്ട സേവ്യറെ പെണ്ണൊരുമ്പെട്ട് ആ ബ്രഹ്മനും തടക്കില്ലെന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരുത്തി അങ്ങനെ കരുതി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കും നിന്റെ ജീവൻ സേവ്യർ അവളിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ഭാവമാറ്റം അവളിൽ അവൻ കണ്ടു നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി വല്ലാത്തൊരു സംസാരം അവൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തിയെടുത്ത് വീശി അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി സേവ്യർ ഒന്ന്
അവൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ ഞാനങ്ങ് ചത്തുന്ന് കരുതി ഒന്നിയൊക്കെ ഇല്ലടാ നിന്നെയൊക്കെ പരലോകത്തയക്കാതെ കാതിരുന്ന അങ്ങനെ ചാവില്ല അവൾ അവന് നേരെ ചെന്നു സേവർ അവളുടെ കത്തിമുനയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കാതിരൻ മറികയാൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞൊരു ഇടിയിടിച്ചു സേവ്യർ അവളിൽ പിടിവിട്ടു ആ ഒരു നിമിഷം മതിയായിരുന്നു കാതറിന് ആ കത്തി അവൻ്റെ വയറിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കാൻ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് സേവ്യർ അവളെ തള്ളി വീഴ്ത്തി കാറിൽ കയറി വയറ് കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ചാവി നോക്കി പക്ഷേ അതവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു തറയിൽ നിന്ന് മെണീറ്റ കാതറിൻ കാറിനരികിലേക്ക് ചെന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവളത് കണ്ടത് കാറിൻ്റെ ഡിക്കി തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന മഹി അവൾ അന്തം വിട്ട് അവനെ നോക്കി മഹാദേവൻ അവൾക്കരികിലേക്ക് വന്നു അവൻ അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്ന അവളിൽ നിന്നും ആ കത്തി വാങ്ങി താഴേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് ലച്ചുവിന് അറിയായിരുന്നു ഇവർ നീ കൊന്ന് ജയിലിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് എൻ്റെ പെണ്ണിന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കാണ് അത് തെറ്റിക്കാൻ മഹാദേവൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ ഒരിക്കൽ തന്ന രണ്ടവസരങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചത് ഞാനാണ് ജെയ്സനെ മുകളിൽ നിന്നും തള്ളി താഴെയിട്ടത് ഞാനാണ് ചെയ്യും മുന്നെ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു നീ ആരായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ തീർത്ത് പിന്നെ കിരൺ ആ ബോക്സിൽ വിഷം കലക്കിയതും ഞാനാ കിരൺ കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി അവനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു വന്നതും ഞാനാ ഇനി ഇവൻ മഹി സേവ്യറിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഒക്കെ കേട്ട് വയറും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഞെട്ടലോടെ ഇരിക്കുകയാണ് സേവ്യർ മഹി ചുറ്റു നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണിൽ കുറച്ച് മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കമ്പ് കണ്ടു അവൻ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കാറിന് സൈഡിലെ ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ഉറക്കി വിളിച്ച സേവ്യറിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു അവൻ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസിന് പുറത്തൂടെ അവനെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു സേവ്യർ പറഞ്ഞു മഹി പ്ലീസ് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി പ്ലീസ് എന്ന് കൊല്ലരുത് മഹാദേവൻ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെറ്റേ കൊല്ലരുതെന്നോ മിണ്ടരുത് നീ നിന്നെ കൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ തടാ എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ നീയൊക്കെ കൂട്ടം ചേർന്ന് പിച്ച് ചെയ്തി കൊന്നില്ലേ എൻ്റെ ലച്ചുവിനെ താ താടാ നീ എനിക്കവളെ താടാ നീ എനിക്കവളെ താടാ നീ എനിക്കവളെ താടാ നീ എനിക്കവളെ മഹി പ്രാന്തന്മാരെ പോലെ സേവ്യറിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആഞ്ഞ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി സേവ്യർ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടപ്പോഴും ജീവൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ് കണിക ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അവളിൽ ബോധമില്ലാത്ത എന്നെ അവളുടെ കണ്ണുനീരിനാൽ ചുംബിച്ചുണർത്തി അവൾ എന്നോട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിന്നെയൊന്നും ജീവനോടെ വിടരുതെന്നാ അവളുടെ ഈ കൂടപ്പിറപ്പ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോവാൻ ഇടവരുത്തരുതെന്നാണ് തിരിച്ചെൻ്റെ പെണ്ണിനൊന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർക്കും മുന്നേ നീയൊക്കെ കാണിച്ച ക്രൂരത താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവൾ പോയി ജീവൻ പോയ അവളെ അവൾക്കായി വാങ്ങിയ താലി കൊടുത്ത് തന്നെയാ മഹാദേവൻ യാത്രയാക്കിയത് ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ഉണക്കി ഞാൻ തിരികെ വന്നത് നീയൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മുറിവ് ഉണക്കാനാ അവൻ കുനിഞ്ഞ സേവ്യറിനെ വലിച്ചു പൊക്കി കുത്തേറ്റിടത്തായി ആഞ്ഞൂര് ഇടിയിടിച്ചു അവൻ്റെ മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം കുതിച്ചു ചാടി സേവ്യർ വേദന കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കാതറിനൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കനലിരിയുന്ന കണ്ണോടെ മാറി നിന്നു മഹാദേവൻ അവൻ്റെ തല പിടിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയല്ലേ നീ എൻ്റെ ലച്ചുവിന് എൻ്റെ മുന്നിലിട്ട് തല്ലിയത് അതിൻ്റെ വേദന നീ അറിയണ്ടേ അതും പറഞ്ഞ് അവൻ സേവ്യറുടെ തല വണ്ടിയുടെ ബോണ്ടിലേക്ക് പിടിച്ച് തുടരെ തുടരെ അടിച്ചു തല പൊട്ടി ചോരൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ട് മഹി ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനെന്നാൽ കൂടപ്പിറപ്പായി കാണേണ്ടവനാടാ അല്ലാതെ കൂടെ നടന്ന് കഴുത്തറക്കുന്നവരെന്നല്ല മഹി അവനെ പിടിച്ച് കാറിലേക്ക് ചേർത്തു മഹി കൈ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു ചെറിയ പേന കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നീയും പോയിക്കോ നിൻ്റെ ഫ്രോഡ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നീയൊന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട അത്രയും പറഞ്ഞ് മഹി കത്തി അവൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ച് അമർത്തി വലിച്ചു സേവ്യർ പിടച്ചിലൂടെ തറയിൽ വീണു കുറച്ചു നേരം പിടച്ചുകൊണ്ട് പതി അവൻ്റെ ശരീരം നിശ്ചലമായി മഹി അവൻ അരികിൽ തറയിലേക്കിരുന്നു പിന്നെ കാതറിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് തന്നെയാ എന്നെ വിട്ടുപോയത് മൂന്ന് കൊലപാതകം ചെയ്തവനാ തിരികെ വരവ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ആ കാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഒരു മൺകൂടത്തിൽ എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ ചിതാഭസ്മുണ്ട് അതെനിക്ക് വേണ്ട കർമ്മം ചെയ്ത് ഒഴുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കോളാം ഇനി ഇവിടെ നീ നിൽക്കരുത് പോയിക്കോ അവൾ അവനെ നോക്കി മഹി എണീറ്റു വന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു
നീ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല പോ മഹി അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു തിരികെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാതിരി മലയിറങ്ങി താഴെ വരുമ്പോൾ എതിരെ ബൈക്കിൽ ജോയൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മഹി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈവീശി കാണിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ജോയൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞെന്നും മഹി അവനെ അറിയിച്ചെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായി മഹി സേവിയുടെ ശരീരം കാറിൻ്റെ ഡിക്കിലെടുത്തിട്ട് കാറിൽ കയറി പിന്നെ വണ്ടിയെടുത്ത് പോയി അവൻ കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു കാതിരൻ ജോയലിനെ നോക്കി ജോയൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ പകയും പ്രതികാരമൊക്കെ അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ മുഖം കുനിച്ചു ജോയൽ കൈ നീട്ടി അവളുടെ താടി പിടിച്ചുയർത്തി ആ മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് ജോയൽ അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചടുത്തേക്ക് വലിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹ എന്നെ താടി പെണ്ണ് നീ ഇത്ര പാവായി പോയല്ലോ അതെ എനിക്കിത് പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നാല് പറയുന്ന ഒരു നുള്ളു തന്ന തിരിച്ച് പത്ത് കടി തരുന്ന ആ വടയക്ഷി പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ചിമ്പാൻസിക്ക് ഗോറിലയിലുണ്ടായ ആ ഐറ്റം അവളെ മതി എന്താ കിട്ടുവോ അവൻ്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് അവൾക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത് വലത് കൈകൊണ്ട് അവന് താടിക്കൊരു തട്ടി കൊടുത്തു കാതിരി എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ ഇങ്ങനെയൊന്നും തട്ടി തരരുത് വാക്കല്ലാ തട്ടി എനിക്ക് വല്ലതും പറ്റിപ്പോയാ നിനക്ക് പിന്നെ ആരുണ്ട് നീ വിധവയായി പോവും അതോ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നെ അവൾ അവനെ ഒന്ന് ഉഴപ്പിച്ച് നോക്കി ജോയൽ ഈ എന്നാക്കിക്കൊണ്ട് അവൾക്ക് നേരെ ഇളിച്ചു കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അവളുടെ പിടിവിട്ട് അവളോട് പിറകിലേ കയറാൻ കണ്ണു കാണിച്ചു കാതിരൻ കയറി അവൻ വണ്ടിയെടുത്തു വീട്ടിൽ അവൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ ജിഷ്ണുവും ഫയാസും അടക്കം എല്ലാവരും അവളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാവരും മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖഭാവം അറിയിച്ചു പക്ഷെ ആരുമൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവളെ വീട്ടിലാക്കി എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അവന്മാർ പോയി എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാതിരൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി ഉണർന്നു പിറ്റേത്തെ പത്തത്തിലെ വാർത്ത കണ്ട് കാതിരൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു മുൻ എം എൽ എയുടെ മകനെ കൊന്ന് ശവശരീരവുമായി പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു ധനലക്ഷ്മിക്ക് സംഭവിച്ചടക്കം എല്ലാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനു മുടിവിൽ കോടതി മഹിക്ക് ജീവവരുന്ന ശിക്ഷ വിധിച്ചു അവന് വിഷമമായിരുന്നു തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കുള്ള ലച്ചുവിനരികിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പോകും മുമ്പ് ജോയലിനോടവൻ പറഞ്ഞു കൂടെ പെറുന്നില്ല പക്ഷേ അവളെൻ്റെ കൂടെ പെറുപ്പാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അവൾക്ക് വേദനിച്ചു എന്ന് ഈ ഏട്ടന് അറിയരുത് എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചാനെ അല്ലെ തന്നെ കരാട്ടയും കുഫോക്കിയാ ഇനി നിന്റെ ഡയലോഗ് കൂടി കേട്ട എന്നെ അടുത്ത് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ ബ്രഷാക്കും കൊലക്ക് കൊടുക്കരുത് അളിയ പ്ലീസ് മഹാദേവൻ അവനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചിരിയോടെ പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കണ്ടു ജോയൽ അവനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്ന കാതിരനെ ആ കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചാരിയിരുന്നു ജോയൽ കാതിരനെ നോക്കി ചോദിച്ചു വിള്ളിക്ക് പോകാല്ലേ അവൾ തലയാട്ടി ജോയൽ വണ്ടിയെടുത്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് അവർക്കും അവരുടെ ചങ്ങാതിമാർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം വരവേൽക്കാനായി അവരുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഒരു ജീവിതയാത്ര ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു